सबा के स्वागत जाना आज के गणित क्लस आज के सामने उच्चतर गणित त्रिकोणमिति एट पॉइंट थ्री एकदम बेसिक किस आलोचना दिए पर्व एक शुरू करते चाहिए क्षेत्र में तुम्हारा त्रिकोणमिति एट पॉइंट थ्री ते हमें जो बोलते चाहिए जो धारणाटी थकते हैं जो भाई एट पॉइंट वाने तुम्हारा विभिन्न को पेले कोगुलो धनत्म को ऋणात्म को घड़ी काटार दिखे है ना घड़ी काटार विपरीत दिखे है एगुलर आलोचना क्योंकि तुम्हारा एट पॉइंट वन अनुशील से खूब भलोभ में जेने आज के जाना प्रयोजन है जो जेनारे मैथे तुम्हारा नाइन पॉइंट वन ए टूए जो त्रिकोणमितिक अनुपात समूहगुलो पेसो नाइन पॉइंट टूए तुम्हारा त्रिकोणमितिक मान समूह पेसो शुदुम्र सूक्ष्म कणे त्रिकोणमितिक अनुपात क्योंकि उच्चतर गणित एस तुम्हारा एट पॉइंट टूए दुई थ पांच पर्त जो गणितिक समस्यागुलो पे ओने व्यवधिर एक बेपार छो क्लस एकदम हमें जो चतुर्भाग की त्रिकोणमित क्षेत्र में क्वाडेंट की ये आलोचना करब ए तुम्हारा सम्पूर्ण भिडियो देखले तुम्हारे उपकार आसार दृढ़ विश्वास तेल क्वाडेंट बा चतुर्भाग की ये बुझते हैं तुम्हारा सप्तम श्रेणी थे जिनेस जे लेखचित बेपार डैश और वाई वाई डैश दुईटी परस्पर लम्ब सेदी सरल लेखा ओ बिंदुते सेद कर प्रथम चतुर्भाग द्वित चतुर्भाग तृत्य चतुर्भाग चतुर्थ चतुर्भाग पेले तेलोटाई क्रिकोणमिति क्वाडांट चतुर्भाग हिसाब सेवेचना करब वाले त्रिकोणमित क्षेत्र में क्वाडांट चतुर्भाग तेल तुम्हारे सामने ये एक बोलते चाहिए क्वाडांट जेटा बोलती एम नर्माले जैमिति तुम्हारा भाग उल्लेख कर प्रथम चतुर्भाग द्वित चतुर्भाग बाट त्रिकोणमिति तुम्हारे जो विषय मुख्य हिसाब से तुम्हारे जानते हैं से बेपार चतुर्भागे राखब वे को प्रकाश पद्धति एट पॉइंट वाने शिखे एस एक षाटमूलक पद्धति और एक वित्तमूलक पद्धति षाटमूलक पद्धति डिग्री ते प्रकाश कर और वित्तमूलक पद्धति रेडियने प्रकाश कर ओके ये बलार कारण जो एखंड तुम्हारे एखे एक्स ओ एक्स प्राइम जेटी आनुभूमिक रेखा बोल पर देखो वाई ओ वाई प्राइम ये उलम्ब रेखा बोल एन ये एक्स थे शुरू हलो एक्स ओ एक्स प्राइम ये एक सर रेखा एखे शून्य डिग्री दीब षाटमूलक पद्धति रेडियने शून्य द्वारा प्रकाश करब कारण तुम्हारा एट पॉइंट वाने षाटमूलक पद्धति वित्तमूलक पद्धति धारणा पेस एरपर देखो एखे एक नाइनटी डिग्री तैरि हलो सूतरा षाटमूलक पद्धति बोलब नाइनटी डिग्री रेडियने बोल पाई बू हमें एखे बोल ओके ये पशापी लिखले एक भलो है जिरो लिखते पर एरपर देखो आर एखान जी वाई एक्स प्राइम एखे क्योंकि आकटी नाइनटी डिग्री उत्पन्न होता ओ एक्स शुरू करपूर्ण एक कण सरल कण पाई ये लिखते पर देखो वन एट्टी डिग्री बा शुद्ध लिखते पर पाई ओके एरपर देखो एखे नाइनटी डिग्री आप घड़ी काटार विपरीत दिखे घुरे प्रथम घर टी द्वित घर टी अतिक्रम कर जखनी तृत्य घर अतिक्रम कर आर वाई वाई डैशे जाब तक देखो ये टू सेभनटी डिग्री बाटी के बोलते पर देखो थ्री पाई बू ओके अर्थात तुम्हारा जो देखो घर टी प्रथम चतुर्भाग तुम्हारा खूब भलो भाव क्लस सेभन थे जेने को बिंदुर भोज प्लस को बिंदुर कटिव क्यों प्लस है आगे जैमितिक व्याख्या द्वित चतुर्भाग द्वित चतुर्भागे तुम्हारे जो बोले द्वित चतुर्भागे को बिंदुर भूज पा माइनस एवं कटि पा प्लस ये डिपेंड कर देखो हमें एक्स ओ एक्स प्राइम ऊपर दिखे जो जा आनुभूमिक अक्ष जख ऊपर बराबर जा तक देखो एखे एक्स प्लस एखे एक्स प्लस ओके आर देखो हमें जो तृत्य चतुर्भागे आसब तृत्य चतुर्भाग से क्षेत्र 
আমার তৃতীয় চতুর্ভাগটা আমাদের ভোজ মাইনাস হবে কোটিও কিন্তু মাইনাস হবে ওকে এরপর দেখো চতুর্থ চতুর্ভাগে যখন আমি আসব চতুর্থ চতুর্ভাগ তখন কিন্তু আমার এখানে এক্স প্লাস হবে আর ওয়াই মাইনাস হবে তাহলে আমরা সুন্দরভাবে একটা বিষয় দেখতে পেলাম যে এক্স ও এক্স ড্যাশ আনুভূমিক অক্ষ থেকে যখনই উপরের দিকে যাচ্ছে তখন দেখো বিন্দুর ওয়াই মান কিন্তু আমরা প্লাস পাচ্ছি আর যখনই এক্স ও এক্স ড্যাশ থেকে আমরা নিচের দিকে আসছি তখন কিন্তু দেখো খেয়াল করো আমরা ওয়াই মান কিন্তু মাইনাস পাচ্ছি ওকে আবার ওয়াই ও ওয়াই প্রাইম থেকে যখন আমরা ডানের দিকে যাচ্ছি লম্ব বরাবর তখন দেখো এক্স এর মান আমরা প্লাস পাচ্ছি বিন্দুর ভোজের মান আমরা প্লাস পাবো আবার ওয়াই ও ওয়াই প্রাইম থেকে যখন আমরা বামের দিকে আসবো তখন দেখো কোটির মান অর্থাৎ এক্স এর মান কিন্তু নেগেটিভ সুতরাং এই ধারণাগুলো তোমরা অনেকেই প্র্যাকটিক্যালের জন্য হয়তো করে থাকো সপ্তম শ্রেণীতেও তোমরা সমাধানের যে সমীকরণের সাজে লেখচিত্রের মাধ্যমে সমাধান করার ব্যাপারটি ছিল ওখানেও তোমরা অনেকে আগ্রহ প্রকাশ করো নাই কারণ জ্যামিতিক ব্যাখ্যা দেখে তোমরা অনেকে ভয় পাও বা অষ্টম শ্রেণীতেও দুই চলক বিষ্ট যে সমীকরণ ছিল সমীকরণ জোট ছিল ওখানেও কিন্তু লেখচিত্রের সাহায্যে আমাদের সমীকরণের সত্যতা যাচাই ছিল বা সাধারণ গড়িতেও তোমরা যখন বারো দশমিক তিন অনুশীলনে সমীকরণের যে দুই চলক বিষ্ট আমাদের সহ সমীকরণ ছিল ওখানেও কিন্তু তোমাদের এই ধারণাগুলো আছে এবং ফাইনালি তোমরা এসএসসি পরীক্ষার্থীরা তোমরা অনেক বড় অনেক বড় ক্লাসে পড়াশোনা করছো যার কারণে আমাদের জ্যামিতিক ব্যাখ্যা দিয়ে উচ্চতর গণিতে আমরা কিভাবে কোয়াডেন্ট বা চতুর্ভাগ বিবেচনা করব এটি আমি আলোচনা নিয়ে থাকার চেষ্টা করব তাহলে চতুর্ভাগ বা কোয়াডেন্ট আমরা এভাবে বলব এক্স ও এক্স ড্যাশ ও ওয়াই ও ওয়াই ড্যাশ দুইটি স্বরলেখা পরস্পরকে লম্বভাবে সেট করার ফলে যে চারটি চতুর্ভাগের সৃষ্টি হয় এই প্রতিটি চতুর্ভাগকে আমরা বলবো এক একটি চতুর্ভাগ বা এক একটি কোয়াডান্ট সেক্ষেত্রে আমরা ঘড়ির কাটার উল্টা দিক দিয়ে আমাদের বিবেচনা করতে হবে কোন কারণ আমরা জানি ঘড়ির কাটার উল্টা দিকে একটি কোন যখন তৈরি হয় তখন আমরা এটি ঘোর ধনাত্মক কোন বলি যেমন তোমরা বা আমরা হয়তো দাঁড়িয়ে আসি আমি যদি শুয়ে থাকতাম শুয়ে থাকলেও আমি যখন উঠছি তখন আমার উঠাটা হয়ে যাচ্ছে কি ঘড়ি কাটার উল্টা দিকে এবং দাঁড়িয়ে আসি সুতরাং ও এক্স আমাদের যে রেখা বা ও এক্স রশ্মি যদি বিবেচনা করি ও এক্স রশ্মিকে কিন্তু কোয়াডেন্টের জন্য বেসমেন্ট হিসাবে বিবেচনা করা হয় সেই ক্ষেত্রে ও এক্স রশ্মি যখন ঘড়ি কাটার উল্টা দিকে আসছে তখন কিন্তু প্রথম চতুর্ভাগে এ নাইনটি ডিগ্রি হবে এবং প্রথম চতুর্ভাগে আমি সীমা বা এখানে ব্যবধিটা আমি উল্লেখ করব আর একটু ক্লিয়ার হবা এরপরে ও এক্স রশ্মি যখন আবার দ্বিতীয় চতুর্ভাগ সম্পূর্ণ করবে তখন আমরা দ্বিতীয় চতুর্ভাগে আমরা দেখব যে ব্যবধি কি আছে এভাবে ও এক্স রশ্মি যখন তৃতীয় চতুর্ভাগে আসবে বা চতুর্থ চতুর্ভাগে আসবে তখন আমরা আর একটু ক্লিয়ার হব যে ও এক্স রশ্মির উপর ডিপেন্ড করে আমাদের কোন কোন চতুর্ভাগে থাকবে বা এখানে ত্রিকোণমিতি কোনগুলো সূক্ষ্ম কোন আসবে তবে সূক্ষ্ম কোণের চেয়ে অনেক বড় বড় কোন তিনশো ষাট ডিগ্রি ছাড়াও যদি তুমি বলো ছয়শো ডিগ্রি কোনগুলো আমরা কোন চতুর্ভাগে দেখাবো বা অনেক বড় বড় পরিমাপগুলোই আমাদের নির্ণয় করার জন্য উচ্চতর গণিতের ত্রিকোণমিতির আবির্ভাব বা ত্রিকোণমিতি আমরা প্র্যাকটিস করি বা ত্রিকোণমিতি সম্পর্কে জানি তাহলে এখন আসো আমি কোয়াডেন্ট বা চতুর্ভাগে আমি যেটি বলবো দেখো এক নম্বর পয়েন্ট হিসাবে যদি আমি বলি যে প্রথম চতুর্ভাগে প্রথম চতুর্ভাগে আমি যদি বলি সীমা দেখো সেই ক্ষেত্রে আমি ষাটমূলক পদ্ধতি নিলে শূন্য থেকে দেখো নাইনটি ডিগ্রি বলবো বা এটি আমি বৃত্তমূলকে যদি বলি শূন্য থেকে আমি বলবো পাই বাই টু মানে নাইনটি ডিগ্রি এটা হচ্ছে ষাটমূলক পদ্ধতি তোমরা যদি দেখো এটি মূলক আর এটি আমরা পাবো দেখো বৃত্তীয় মূলক বৃত্তীয় মূলক পদ্ধতিটা আমি এখানে উল্লেখ করলাম অসুবিধা নেই প্রথম চতুর্ভাগে দেখো তাহলে প্রথম চতুর্ভাগটা আমরা পাচ্ছি দেখো শূন্য থেকে 
90 ডিগ্রি পর্যন্ত পাবো এখন এমন হতে পারে এখানে আমরা চারটা কন্ডিশন পাবো যখন ত্রিকোণমিতিক কোণগুলো আমি আরেকটু আলোচনা করব আমি মূলত কোয়াড্রান্ট বা চতুর্ভাগ কি এটি আলোচনা করার করার বিষয় আমি এই ক্লাসটি আপলোড করব এরপর আসবো দ্বিতীয় চতুর্ভাগে দ্বিতীয় চতুর্ভাগের সীমা তাহলে দ্বিতীয় চতুর্ভাগ বলতে এটা দ্বিতীয় চতুর্ভাগের সীমা আমি যদি ষাটমূলক পদ্ধতি বলে 90 ডিগ্রি থেকে আমি পাবো দেখো 180 ডিগ্রি 90 ডিগ্রি থেকে 180 ডিগ্রি পাবো তাহলে এটিকে আমি 90 ডিগ্রি মানে পাই বাই 2 থেকে আমরা পাবো দেখো শুধু পাই তাহলে এখানে আমরা পাবো কি দেখো পাই বাই 2 থেকে দ্বিতীয় চতুর্ভাগে আমরা পাবো শুধু পাই ব্যবধি এখানে আমরা শূন্য থেকে 90 ডিগ্রি পর্যন্ত আমরা ব্যবধি বা সীমা পাবো ওকে এরপর আসো তৃতীয় চতুর্ভাগে আমরা দেখতে পাচ্ছি তৃতীয় চতুর্ভাগে আমরা এই চতুর্ভাগ মানে কি আমাদের দ্বিতীয় চতুর্ভাগ অতিক্রম করেছে তাহলে তৃতীয় চতুর্ভাগ হবে 180 থেকে 270 180 ডিগ্রি থেকে 270 তাহলে 180 মানে পাই পাই থেকে আমরা লিখব 3 পাই বাই 2 অর্থাৎ তিনটি ঘর তাহলে এটি একটি ব্যবধি আমি যদি ব্যবধি গুলো একটু ক্লোজ করে বা লিখতে চাই তাহলে আরেকটু ভালো হয় একটি বৃত্তমূলক আর একটি ষাটমূলক এরপর আসো দেখো চতুর্থ চতুর্ভাগে চতুর্থ চতুর্ভাগে আমরা ষাটমূলক পদ্ধতিতে পাবো দেখো 270 অতিক্রম করে আমাদের 360 এর ভিতরে থাকবে তাহলে এটা আমরা লিখতে পারবো দেখো 270 ডিগ্রি থেকে 360 ডিগ্রি পর্যন্ত আমরা পাবো ওকে এটিকে আমরা লিখতে পারবো আমরা বৃত্তমূলকে লিখতে পারবো 3 পাই বাই 2 থেকে 2 পাই পর্যন্ত আমরা ব্যবধি লিখতে পারবো তাহলে আমরা এই তৃতীয় চতুর্ভাগে আমরা লিখে নিতে পারবো দেখো 3 পাই বাই 2 থেকে আমরা সরি এখানে শুধু পাই থেকে पाई थे के आम्रा पावो दाखो 3 पाई बाई 2 बा एटी क्या आमी जोदे आर्ट 2 बोले 180 डिग्री थे के आम्रा 270 डिग्री बोलते पार्वो ओके एटी पावो आम्रा दाखो जे 270 डिग्री थे के आम्रा 360 डिग्री पावो बेटी बोलते पार्वो 3 पाई बाई 2 थे के আমরা 2 পাই বলতে পারবো ওকে আমাদের চারটি কোয়াড্রান্ট আমরা জানছি যে চারটি চতুর্ভাগে আমাদের যে অ্যাঙ্গেল গুলো আছে এই অ্যাঙ্গেল গুলো যে আমি লিখেছি এই অ্যাঙ্গেল গুলো তোমরা যদি দেখো এখানে কোন একটি কোণ ত্রিকোণমিতিক থিটার মান আলফার মান বিটার মান যেটা আসুক না কেন সেই ক্ষেত্রে আমরা কি বিবেচনা করব দেখো সেই ক্ষেত্রে আমাদের এখানে আরো তিনটি ব্যবধি এভাবে আসতে পারে শূন্য সমান যদি ডিগ্রি দিই তাহলে এখানে আমার শূন্য থেকে আমি এখানে পাই বাই 2 ব্যবধি উল্লেখ করতে পারি তাহলে লক্ষ্য করো চারটা ব্যবধি এখানে আমরা যদি নিয়ে আসতে চাই তাহলে শূন্য ইকুয়াল থিটা ধরলাম ত্রিকোণমিতিক মান এখানে পাই বাই 2 বা এখানে বলতে পারি শূন্য থেকে শূন্য সমান এখানে পাই বাই 2 বা এখানে শূন্য লেস থিটা পাই বাই 2 ইকুয়াল এখানে দেখো 1 টি 2 টি 3 টি 4 টি 4 টি আমরা ব্যবধি এখানে লিখতে পারবো শূন্য মান আসতে পারে এখানেও দেখো ঠিক এমন যে পাই বাই 2 লেস ইকুয়াল থিটা লেস ইকুয়াল আমরা শুধু পাই লিখতে পারবো পাই বাই 2 লেস থিটা লেস ইকুয়াল পাই লিখতে পারবো পাই বাই 2 লেস আমরা এখানে লিখেছি তাহলে এখানে লেস ইকুয়াল থিটা এখানে পাই বাই 2 এখানেও দেখো আমরা 1 টি 2 টি 3 টি 4 টি ব্যবধি লিখে নিলাম কারণ তোমরা হয়তো বলতে পারো যে স্যার পাই বাই 2 থেকে পাই তাহলে পাই বাই 2 থেকে মানে কি 90 ডিগ্রি থেকে বড় এবং 180 ডিগ্রি থেকে ছোট 
তাছাড়া অন্য কোনো ব্যবধে আসবে না অবশ্যই আমি লিখেছি 90 সমান এবং 180 ডিগ্রি মান আসতে পারে 6টি অনুপাতে 90 থেকে বড় 180 সমান আমাদের অ্যাঙ্গেলগুলো আসতে পারে 90 সমান এবং 180 থেকে ছোট চারটি ব্যবধি আমাদের চারটা কোয়াড্রান্টে 6টা অনুপাতের ক্ষেত্রে সব সময় আমরা বিবেচনায় রাখব বা আমাদের এটি জানতে হবে ওকে তাহলে এখানে আমি তৃতীয় চতুর্ভাগে যেটি লিখতে পারি দেখো পাই থিটার মান আমাদের একটা অনুপাত থাকলে থিটা দ্বারা আমি এখানে প্রকাশ করছি তাহলে 3 পাই বাই 2 এখানে আমি লিখতে পারি পাই লেস ইকুয়াল থিটা লেস 3 পাই বাই 2 ওকে আমি এখানে লিখব দেখো পাই লেস থিটা লেস ইকুয়াল 3 পাই বাই 2 ওকে এটি মূলত আমরা যদি বলি যে তৃতীয় চতুর্ভাগ চতুর্থ চতুর্ভাগে আমরা যেটি পাবো চতুর্থ চতুর্ভাগে যে 3 পাই বাই 2 লেস ইকুয়াল থিটা लेस अमरा टू पाई लिख बो थ्री पाई बाई टू लेस थीटा लेस इक्वल टू पाई लिख बो थ्री पाई बाई टू लेस इक्वल थीटा अमरा तीन टाइ शुमान लिख बो ओके ताले चार्टी क्वाड्रेंट है अमरा देखते पे लम देखो अमे ए रोशी बड़ा बोल जाती दिए से देखो চারটি কোয়াড্রান্ট আমি বিবেচনা করলাম চারটি কোয়াড্রান্টে আমি যদি বলি এক একটা কোয়াড্রান্ট বা চতুর্ভাগে 6টি অনুপাতে এই চারটি ব্যবধি তারা শর্ত আকারে থাকতে পারে এভাবে দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ চতুর্ভাগে অনুপাতগুলো আমরা কিভাবে বিবেচনা করব এটি আমাদের ভালো করে জানতে হবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদের বলবো যে চারটি কোয়াড্রান্ট খুবই ভালোভাবে তোমাদের আগে एंगल गुलो छोटी भावे जानते होंगे जब कौन सा तुर्भाग है बेवधी की आमिर तो आज की चेष्टा करें सी जब क्वाड्रेंट की बात सुतुर्भाग की एक होने ये चार्टी क्वाड्रेंट है व्यापार तो तुम्हारा जो देख तो भालो कोड देखो शेख क्षेत्रे तुम्हारे अनेक उपोकर्याज में एक होना शो आमिर एकाने ये जो छोटी � প্রথম চতুর্ভাগে সব সকল অনুপাত ধনাত্মক সকল অনুপাত ধনাত্মক ওকে দ্বিতীয় চতুর্ভাগে সাইন ও কোসেক সাইন এবং কোসেক বিপরীত ধনাত্মক সাইন এবং কোসেক আমাদের দ্বিতীয় চতুর্ভাগে হবে ধনাত্মক आर बाकी जो चार्ट की थाक बे टेन कोट सेक कोसे बाकी चार्ट के अनुपात वाले रिनात्तो हो बे ओके तीसरों चौथों बागे हम लोग पापों देखो टेन ओ कोट हम लोग धनात्तो पापों ए ही चौथों बागे तुम लोग ए टेन और कोट बादे तुम लोग जे चार्ट के अनुपात पापे साइन कोसे सेक कोस तीतो चौथ भागे नेगेटिव होगे ये पढ़ देखो चौथ तो चौथ भागे तुम लोग पावा से ओ कॉस धनात्मक एकाने तुम लोग बाकी जो चार्ट तो अनुपात पावे कॉस एवं से एक बादे साइन कॉसे टेन कॉट बाकी चार्ट तो अनुपात हमारे रिलातो होगे एकाने कितना हमें बोले सी विभिन्न चौथ भागे त्रिकोण में तेरे अनुपात � তাহলে চিহ্নর কথা বলেছি তাহলে প্রথম চতুর্ভাগে 6টি অনুপাতই ধনাত্মক চিহ্ন হবে দ্বিতীয় চতুর্ভাগে সাইন ও কোসেক ধনাত্মক হবে বাকি 4টি অনুপাত ঋণাত্মক হবে তৃতীয় চতুর্ভাগে tan এবং cot ধনাত্মক হবে বাকি 4টি অনুপাতের মান ঋণাত্মক হবে চতুর্থ চতুর্ভাগে cos এবং sec ধনাত্মক হবে বাকি 4টি অনুপাত নেগেটিভ হবে তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকে চেষ্টা করেছি যে 8.3 অনুশীলনীতে পর্ব 1 আমার কোয়াড্রান্টের ধারণা কি এবং কোয়াড্রান্টে যে অ্যাঙ্গেলগুলো থাকবে অ্যাঙ্গেলগুলো ব্যবধি আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি তাছাড়াও আমাদের যে বিভিন্ন চতুর্ভাগে যে 6টি অনুপাত আছে এই 6টি অনুপাতে কোন কোন চতুর্ভাগে অনুপাত সমূহ চিহ্ন সেটি আমি আলোচনা করার চেষ্টা করলাম পরবর্তী ভিডিওতে আমি এভাবে পর্ব আকারে তোমাদের সামনে আপলোড করার চেষ্টা করব তোমরা তৌহিদ একাডেমিতে সবসময় চোখ রেখো দোয়া করো আমি যদি সুস্থ থাকতে পারি তোমরা সুস্থ থেকো এবং যারা নবম দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা আসো বা এসএসসি পরীক্ষা দিবে তাদের জন্য 8.3 চ্যাপ্টারটা আসলে খুব মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা চ্যাপ্টার কারণ তোমাদের 
ग विभाग त्रिकोणमिति सम्भवना थे दुईट प्रश्न था प्रश्न अने के तुम्हारा दुईट आंसार करते चाओ से क्षेत्र में अनेक समय त्रिकोणमिति गणांग प्रश्न थे व्यवधिर बेपारे व्यवधि नहीं तुम्हारा अने के एक द्विधा दंते थको सठीक हलो कि ना ये सठीकता जाचाई करार्जन चेष्टा करब हमार क्लस मध्यम तुम्हारे बेसिक विषयगुलो एक झालाई कर देवा परवर्ती आर पार्ट टू ते पार्टर सा लिंक कर हमें क्लसगुल्लो आपलोड करार चेषा करब तुम्हारा प्रति पार्ट देखले इनशाला दृढ़ विश्वास तुम्हारा लाभवान हो चोख रेखो तहिद अडेमी तुम्हारे जो भलो लागे लाइक दीते चैनल के शेयर करते पर सबसक्राइब करते पर ना हमें चेषा करब तुम्हारे भलोबासा नहीं यूट्यूब चैने क्लस नेवा से प्रत्याशा आजकल मत इति इति टाल आल्ला हाफिज